Maqsud Ismoilov asli Toshkentlik. Bugun u Aqshda kosmik kemalar uchun dvigatel ishlab chiqaruvchi Rocket Propulsion Systems kompaniyasining egasi. Orzusi Seattle'dan Toshkentgacha bo'lgan 24 soatlik sayohat vaqtini 45 daqiqaga tushirish. I was born in Tashkent, Uzbekistan. And then when I was 16, Men O'zbekistonning Toshkent shahrida tug'ilganman. 16 yoshimda Rossiyaga ko'chib o'tdim va Baumen nomidagi Moskva davlat universitetiga o'qishga kirdim, dedi u. Maqsud bu universitetda 6 yil davomida raketalarni boshqarish va raketa sozlik bo'yicha o'qidi. Hamda o'qishni tugatganidan so'ng Aqshga ko'chib o'tdi. Dastlab Michigan shahrida yashadi. Bu yerda u o'ziga mos ish topa olmadi. My first job was uh, at the tire shop in Holt, Michigan, um, and I was a simple tire technician that was changing tires on. Birinchi ishim shinalar do'konida bo'lgan. Men shinalar bo'yicha texnik bo'lib ishlaganman. Mashinalarning balonlarini almashtirardim. Bu orada men muhandislik ishlariga hujjat topshirdim. Nihoyat Houstondagi kichik bir kompaniya meni ishga qabul qildi. Bu 3 kishidan iborat kichik startap edi. Men 3-chi odam bo'lganman. Vazifam kelajakda dengiz floti kemalarida ishlatiladigan ichki yonuv dvigatelini loyihalash edi deydi u. Combustion system for uh, an innovative engine that would go onto navy ships uh, in the future. Maqsud o'z bilim va malakasini yanada oshirish maqsadida Aqshda doktorlik darajasi uchun o'qishini davom ettirishga qaror qildi. I was applying for a doctoral program at various schools in the United States. Um, and it just so happened that I applied to the Kosmik dvigatellar bo'yicha Aqshdagi 6 ta eng nufuzli joyga hujjat topshirdim. Shunday eng yaxshi maktablardan biri bu Purdue universiteti. Bu yerga meni qabul qilishmasa kerak deb o'ylagandim. Omadim kelib, raketa dvigatellari bo'yicha eng yaxshi o'quv yurtlaridan biri mening arizamni qabul qildi va u yerda doktorlik ishimni boshladim. Mening ishimga mamlakatda raketa dvigatellari bo'yicha eng obro'li olimlardan biri Steve Hester rahbarlik qildi dedi u. To have an advisor named Steve Heaster, uh, he was one of the foremost authorities in rocket propulsion in the country. Maqsud raketa dvigatellari harakatini barqarorlashtirish ustida izlanish olib bordi. Mening maqsadim ba'zi yangi g'oyalarni amalda sinab ko'rish va shu maqsadda eksperimental tadqiqotlar o'tkazish edi, dedi u. Uning tadqiqotlari muvaffaqiyatli kechdi va 2008-yilda shtab kvartirasi Vashington shtatining Kent shahrida joylashgan Blue Origin aerokosmik kompaniyasida amaliyot o'tash uchun taklif oldi. O'sha yilning yozini u shu kompaniya bilan o'tkazdi. The internship itself was also concerned about uh, how to make the rocket engine stable which I was which was the topic that I was specializing in. Stajirovkaning o'zi raketa dvigatelini qanday barqaror qilish haqida edi. Bu men ixtisoslashgan mavzu. 2 yil o'tib men doktoranturani tugatishim arafasida Blue Origin men bilan bog'lanib, ular bilan ishlashni taklif qildi. Men BE3 dvigatelini loyihalash bilan shug'ullanadigan jamoada ish boshladim. Bu yuk tashuvchi raketalarni kosmosga olib chiquvchi yangi dvigatel edi. Hozirgi kunda siz mashhur odamlarni quyi orbitaga olib chiqayotgan raketalarni televizorda ko'ryapsiz. 2 yildan so'ng men guruhimni o'zgartirib, BE4 raketa dvigatelining dizayn ustida ishlayotgan jamoaga qo'shildim. Bu dvigatel Mars va Oyga hamda uzoq kosmik yo'nalishlarga uchadigan katta raketani quvvatlash uchun ishlatiladi, deydi muhandis. A rocket, a really large rocket that would fly to Mars and Moon and far space destinations. Bu arada maqsud Marsga uchish missiyasi ustida ishlayotgan SpaceX kompaniyasidan taklif oldi. Bu yerda u Raptor dvigatelini loyihalash ustida ish boshladi. In 2014 I moved on to SpaceX um, in Hawthorne, California and uh, I was 2014-yilda men Kaliforniyada joylashgan SpaceX kompaniyasiga ko'chib o'tdim. Men birinchi Raptor dvigateli prototipini yaratgan boshlang'ich guruhning a'zosi edim. Men o'sha dastlabki jamoadagi 5 kishidan biri bo'lganman. Ishim davomida o'zimiz loyihalagan qurilmalarni sinab ko'rish uchun mamlakat bo'ylab NASA'ning turli sinov maydonlariga ko'p sayohat qildim. O'z ishlarimizni sinab ko'rish va ishlab chiqish uchun NASA sinov maydonlarida 3 yil vaqt o'tkazdim deya xotirlaydi u. 
uh, test sites to test those to test and develop those components. Maqsud SpaceX kompaniyasi da 4 yil ishladi. 2017-yil oxirida Microsoft kompaniyasi asoschilaridan biri Paul Allen o'z raketasini yasashga va koinotga uchishga qaror qildi. U bu raketani Stratol Launch deb nomlangan ulkan samolyotga o'rnatish niyatida edi. Bu havo kemasi asosan ikkita katta reaktiv samolyotning birlashmasidan iborat bo'lishi rejalangan va uning o'rta qanotida raketani kosmosga uchirish maqsad qilingan. SpaceX da ishlab yurganimda ular menga murojaat qilishdi deydi Maqsud. 2018-yilda u Strato Launch kompaniyasida ishlash uchun Seattle'ga qaytib keldi. Bu yerda bir yil ishladi va keyin kutilmagan fojia yuz berdi. Kompaniya asoschisi Paul Allen saraton kasalligiga chalinib, olamdan o'tdi. Bu Maqsudning rejalari va karyerasi uchun jiddiy zarba bo'ldi. U bundan buyon nima qilish haqida uzoq o'ylandi. Nihoyat 2019-yilda o'z biznesini boshlashga qaror qildi. While I was designing rocket engines for Elon Musk and Jeff Bezos and Paul Allen, men Elon Musk, Jeff Bezos va Paul Allen uchun raketalarni loyihalashtirayotganimda, samolyotlarda oddiy insonlar parvozi bilan bog'liq muammolarni yechish haqida o'ylardim. Masalan, Seattle'dan Toshkentga uchadigan bo'lsam, u yerga yetib borishim uchun bir kun kerak bo'ladi. Kamida bir kun. Men buni 2014-yildan beri o'zgartirish haqida o'ylayman. Mavjud samolyotlarga raketa dvigateliga o'xshash texnologiya o'rnatilsa, ularning atmosferadagi parvozini tezlashtirish mumkinmi degan savol ustida ishlashni boshladim, dedi Maqsud. What if those could be powered by something close to rocket engines that would allow them to fly much faster through the atmosphere? U o'z kompaniyasini oddiy yo'lovchining hayotini osonlashtirish uchun muhim bo'lgan oddiy g'oya bilan boshladi. Toshkentga borish uchun ketadigan 24 soatlik vaqtni 45 daqiqaga tushirish. U ayni paytda bunday parvozlarni arzonlashtirishni ham maqsad qilgan. Pretty simple to start a company in the United States. All you have to do is to Aqshda o'z kompaniyangizni ochish juda oson. Siz qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa biznes litsenziyasiga ariza berish va joylashgan manzilingiz haqida hukumatni xabardor qilish. Undan keyingi eng katta ish biznesni qanday yuritish. Har qanday boshqa biznes egasi kabi siz birinchi 3-4 oy davomida o'z pulingizni biznesingizga tikasiz. Biz ham shunday qildik. Bu ish bir kishi bilan boshlandi va bu yagona odam o'zim edim. Biznesim uyimdagi yotoqxonalardan birida boshlandi deydi u. From one of the bedrooms in my own house. Uning eng katta yordamchisi oilasi va rafiqasi bo'ldi. Boshida turmush o'rtog'im mening eng katta qo'llab-quvvatlovchim bo'ldi deydi u. Kompaniya rasman ish boshlagach, maxsus hukumat grantlari uchun ariza berdi. Kompaniya ayni paytda parvozlarni qanday qilib arzonroq qilish ustida ishlamoqda. So our idea was what can be done. yo'ldoshlarni tashuvchi kichik raketalarni kosmosga olib chiqishni qanday qilib yanada samaraliroq qilish mumkin? Kichik, yuqori sifatli hamda ishonchli va arzon raketa dvigatelini yaratsak, bunga erishish mumkinmi? Shu savollar ustida ishlayapmiz deydi Maqsud. Hozirda Maqsud Ismoilovning kompaniyasi NASA va Milliy ilm-fan jamg'armasi bilan birgalikda ikkita yirik loyiha ustida ishlamoqda. Jamoada 8 kishi bor, ular soni yildan yilga oshib bormoqda. What I wanted to tell other people that boshqa odamlarga, xususan muhandislarga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, har doim yaxshi o'qish imkoniyati paydo bo'lsa, buni qo'ldan chiqarmang. Chunki muhim pallalarda menga sertifikatlarim va diplomlarim yordam bergan. Katta g'oyalardan voz kechmang. Bir paytlar Toshkentda, O'zbekistonda oddiy bir yigit bo'lganimni eslatmoqchiman. Hozir qariyib 40 yoshdaman va o'zimning raketalar ustida ishlaydigan kompaniyam bor. Aqshda hamma narsa mumkin. Imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Orzuni katta qilishdan cho'chimang, dedi Maqsud. Nothing is impossible. Um, so keep going and dream big. Lana Pristinska, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.